okay for the last class we have stopped here we were derived in the, in the equations of several thermodynamic process right according to first law first law applied for a non flow process namal cheyidu undirna right first law applied for non flow process the equation was q equal to u2 minus u1 plus w that is change in internal energy plus uh, change in internal change in internal energy plus w work done right so use that particular equation that is for uh, q equal to u2 minus u1 plus w we have discussed about constant volume process that is q equal to mc v delta t and we have got the equation as q equal to mc v delta t constant pressure process that is q equal to mcp delta t right and thereafter the third one constant temperature process that is um isothermal process for constant volume process volume is constant okay for constant pressure process pressure is constant likewise for constant temperature that is isothermal process what is constant here yeah, temperature is constant and moreover the product of the pressure volume is also constant that is pv equal to constant okay for isothermal process pv equal to constant don't forget the term that is for isothermal process normal only the don't think that only temperature is only constant uh, do remember that pressure volume product is also constant that is pv equal to constant okay so pv but after for pv equal to constant the whole uh, equation is cvt2 minus d1 equal to t2 minus delta t equal to zero that q equal to w in the thereafter we had derived the equation for w that is w equal to p1 v1 log p1 by p2 or p1 v1 log v2 v1 that is for equation v2 um, by v1 equal to p1 by p2 so here we stop okay so the next process that is for isothermal uh, constant volume constant pressure isothermal is completed next one is reversible adiabatic process please note down reversible adiabatic process fourth one like right? reversible adiabatic process reversible adiabatic process so what is adiabatic process reversible adiabatic what is adiabatic process adiabatic process is something like that there is a uh, process which occur there no heat transfer in a process where no heat transfer taking place that process is called as adiabatic uh, there is no heat transfer taking place between system or surroundings native system surroundings or surrounding used angote ingote ayalum there is no heat transfer taking place so the particular process is known as adiabatic process okay so for isothermal process we have uh, got the equation as pv equal to constant right pv equal to constant so for adiabatic process the equation is adiabatic process the equation on which is important equation that is pv raised to gamma equal to constant pv raised to gamma is equal to constant so for any time whenever when anyone ask you what is the equation for adiabatic process what is the equation for an adiabatic process the equation is pv raised to gamma equal to constant right P V is equal to gamma is equal to constant. P, what is V? Pressure. What is V? Volume. That is what is gamma ratio of specific heat, right? P P by C V. Hello, gamma. It's a constant. P V is equal to gamma equal to constant. Now, the question. So there is a so there is a uh, small derivation. Uh, if any question asked like that, and derive the equation for adiabatic process or derive an equation of P V is equal to gamma equal to constant. Okay, that is not much important, but it is little bit important that we might be asked in your uh, examination so i am not explain that particular derivation here okay so i will give you that derivation in your note in your printed notebook that pdf i will share i will include that derivation pv is to gamma equal to constant in your uh, printed notebook uh, i will give in a notebook other than written notebook and uh, the pdf i will give on so i will include that pv is to gamma equal constant in that particular uh, note you must be go through it okay so and now deriving that equation here so for this equation and we can uh, conclude that equation into what you going to do is to uh, find the equation of q that is w u2 minus u1 plus w adala namma cheyidu kondirunnathu alle namma idilum angane cheya for what is q equal to u2 minus u1 plus w u2 minus u1 plus w for an adiabatic process endanu for an adiabatic process for an adiabatic process heat transfer equal to zero right? there is no heat transfer taking place that is q equal to zero q equal to zero okay q equal to zero that is 
from uh, equation uh, becomes u2 minus u1 equal to w u2 minus u1 equal to w okay this is a particular heat transfer equation for a adiabatic process so the rest of we want to find the value of w here w in the value we are going to so this small derivation here like the same derivation we have done in the previous isothermal we are going to do that same uh, derivation we are uh, applying or uh, adopting here that is the iron equation uh, p v raised to gamma equal constant here integral pdv right integral pdv 1 to 2 pdv that is what we are going to do right so same equation that, uh, we are doing here that is w equal to integral pdv w equal to integral 1 to 2 pdv substitute for p that is what we are going to do P is substituted here. What is P here? P V raised to gamma equal to constant. P V raised to gamma equal to constant. Okay. For P equal to C by V raised to gamma. Okay. C by V raised to gamma. Okay. Substitute here. 1 to 2. C by V raised to gamma dV. C by V raised to gamma dV. I'm sorry for some disturbance here. Okay, responsibility. Uh, 1 to 2 C by V raised to gamma. Okay. Then take the constant outside. The equation become like that. C of 1 to 2, 1 by V raised to gamma dV. 1 by V raised to gamma dV. 1 by V raised to gamma dV. So find the uh, integration. Do the integration. Integration is on the two. 1 by V raised to gamma. 1 by V raised to gamma become v mole kondu va namukku le adha v v raised to minus gamma find the find the integration of v raised to minus gamma adha adha v raised to minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1 alle v raised to gamma mole ku eduthu kanal 1 v raised to minus gamma yana varu v raised to minus gamma that is the integration of v raised to minus gamma is v raised to minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1 so uh, to a limit of v1 to v2 v1 to v2 v1 to v2 adu cheyidha kanya namakku that is what will get c porthunde c constant adu avade undu so c of apply this uh, limit to that particular equation in the limit apply that ingane varum that is v2 v1 to v2 le v2 of minus gamma plus 1 minus v1 of minus gamma plus 1 okay 4 divided by minus gamma plus 1 minus gamma plus 1 namakku interchange here we have interchange and we can write 1 minus gamma right? minus gamma plus 1 we can write as 1 minus gamma okay this is a particular equation after integration so we know that here P V raised to gamma equal to constant. Okay. Therefore, P1 V1 raised to gamma equal to constant. P2 V2 raised to gamma equal to constant. P3 V3 raised to gamma, everything is constant. Okay. So I don't know. So we can substitute for C. Substitute for C. Substitute C can substitute here. P1 V1 raised to gamma or P2 V2 raised to gamma. Anything we can substitute here. So I am substituting in the case of V. So, we can multiply them. So, in the case of V2, we are applying P2 V2 raised to gamma. And for V1, we are applying P1 V1 raised to gamma. Okay. To do integration order, it's at the step, just a focal value. So, that is C. First case is P2 V2 raised to gamma. P2 V2 raised to gamma into V2 raised to minus gamma plus 1. Okay. Simply write in that particular. C C will take a multiple. So, C will take a substitute. V1 V1 raise to gamma. P1 V1 raise to gamma into V1 raise to minus gamma plus 1. 4 divided by our particular 1 minus gamma. 1 minus gamma. Okay. Then. Okay. Okay. Then we are interchanging the P1 V1 term at the P2 V2 term at the So interchange in that particular P1 V1 to left side and P2 V2 right side. And I add even more like gamma minus or now. One minus gamma on the left, gamma minus of P. Please interchange the particular equations. 
പി ടു വിച്ച് രജിസ്റ്റർ പി ടു ടേം വളർത്തോളേക്കും പി വൺ ടേം ആദ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഫസ്റ്റ് ടേം പി വൺ വി വൺ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും പി വൺ വി വൺ ഡേസ് ടു കാമ ഇൻ ടു വി വൺ ഡേസ് ടു മൈനസ് കാമ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പി ടു വി ടു റേസ് ടു കാമ ഇൻ ടു വി ടു റേസ് ടു മൈനസ് കാമ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ കാമ മൈനസ് വൺ അല്ലേ വൺ മൈനസ് കാമ ഇൻറ്റർസ്റ്റേജ് ഓസോ ഇൻറ്റർസ്റ്റേജ് വി മൈനസ് വൺ സോ ഹിയർ പ്ലീസ് ലുക്ക് ഹിയർ മൈനസ് ഗാമ എസ് ഹിയർ ആൻഡ് മൈനസ് ഗാമ പ്ലസ് വൺ ഹിയർ വി വൺ വി വൺ അല്ലേ അതായത് എ റേസ് ടു വൺ ഇൻ ടു എ റേസ് ടു ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആഡ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ എ വൺ ഇൻ പ്ലസ് ടു അല്ലെ എ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ടു എ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു നമുക്ക് ഈ ടേമിലേക്ക് എഴുതാം അല്ലേ റൈറ്റ് സോ ഐദർ വി ക്യാൻ ഓസോ റൈറ്റ് ദ വി വൺ വി ടു വി വൺ ആൻഡ് വി വൺ ഹിയർ ഗാമ ഐസർ മൈനസ് ഗാമ പ്ലസ് വൺ ഐസർ വി ക്യാൻ ആഡ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ പവേഴ്സ് റൈറ്റ് ഗാമ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഗാമ സോ എന്താ ഗാമ ആൻഡ് ഗാമ ഐ ക്യാൻസൽ സോ ഇവിടെ അങ്ങനെ വി ടു റേസ് ടു ഗാമ ഹിയർ ആൻഡ് വി ടു റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ പ്ലസ് വൺ ഹിയർ റൈറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ആഡ് ഇൻ ദ പവേഴ്സ് ഗാമ ആൻഡ് മൈനസ് ഗാമ വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ സോ ഓൺലി വൺ വിൽ റിമെയിൻ സോ ദ ഇക്വേഷൻ പ്യൂർലി റെഡ്യൂസ് സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് പി വൺ വി വൺ മൈനസ് പി ടു വി ടു ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറും ഓൺലി ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളു വി ക്യാൻ അറൈവ് ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ പി വൺ വി വൺ മൈനസ് പി ടു വി ടു ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ സോ ദിസ് ഇസ് എ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡബ്ല്യു വർക്ക് വർക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അഡിബാറ്റിക് പ്രോസസ് ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് യു ടു മൈനസ് യു വൺ നമുക്ക് അല്ലെ യു ടു ഡബ്ല്യു ഓർ വി ടു യു ടു മൈനസ് യു വൺ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സോ ഫോർ ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസിന്റെ കേസ് എന്തായിരുന്നു ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി റൈറ്റ് സോ പി വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ടി വൺ പി ടു വി ടു ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ടു പി ത്രീ വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ത്രീ ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പി വൺ വി വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് കൊടുക്കാം ആർ ടി വൺ മൈനസ് ആർ ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ആർ പോർട്ടഡ് വന്ന ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇസ് എനദർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ആർ ടി വൺ മൈനസ് ആർ ടി ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പെർട്ടിക്കുലർ ആർ ഓഫ് ടി വൺ ആർ ടി ടു ഓക്കെ ഇസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആഡിയ ബാറ്റി പ്രോസസ് ഓക്കെ ആഡിയ ബാറ്റി പ്രോസസ് ഓക്കെ സോ ദർ ഈസ് സം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അടിയ ബാറ്റി പ്രോസസിന്റെ കേസിൽ ഇ ക്യാൻ റിലേറ്റ് പ്രഷർ വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ പ്രഷർ വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ദർ ഈസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രഷർ വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ദർ ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രഷർ വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അടിയ ബാറ്റി പ്രോസസ് ഓക്കെ So please write down that particular question. This is very important uh, in your problems. That particular relations. Relationship between P, B and T. Pressure, volume and temperature. Pressure, volume and temperature. A particular product. The equations are. The equation matter is not. P2 by P1 equal to V1 by V2 all raised to gamma. First equation. Please uh, write down the pretty question and put it in a box. Okay. P2 by P1 equal to V1 by V2 all raised to gamma. First, uh, pressure volume equation. Second equation is T2 by T1 equal to V1 by V2 all raised to gamma minus 1. First one is gamma and second one is gamma minus 1. Also put that particular equation in a box. Okay. Then pressure volume at T2. temperature volume okay then for pressure and temperature like third one pressure and temperature that is t2 by t1 equal to third one t2 by p1 whole raised to gamma minus 1 by gamma okay the three equations are very important and these are coming under idea vary process these are coming under idea vary process for uh, you can use the particular equation in your problems that is P2 by P1 equal to V1 by V2 all raised to gamma, first one. And T2 by T1 equal to V1 by V2. What is T2 and T1? Initial temperature and final temperature, right? Like volume, volume. Uh, V1 by V1 and V2, initial and final. Pressure, initial and final, that is P1 and P2. This moon equation is equal to gamma. One of the two, one of the gamma minus one, one of the gamma minus one, gamma. Okay. This is called idea of active process. So next one, the
പോളിട്രോഫിക് പ്രസ് പോളിട്രോഫിക് പ്രസ് ലൈക് പ്രസ് ഒന്ന് ഐസത്ര മേൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു പി വി പി വി ഇക്വട്ട് കോൺസെൻറ്റ് ഓക്കെ അടിയബാറ്റിൽ എന്ത് പഠിച്ചു പി വി റേസ് ഗാമ ഇക്വട്ട് കോൺസെൻറ്റ് ഫോർ ഹിയർ പോളിട്രോ പ്രസൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് പി വി റേസ് ടു എൻ ഇക്വട്ട് കോൺസെൻറ്റ് പി വി റേക്കു എൻ ഇക്വട്ട് കോൺസെൻറ്റ് പി വി റേസ് ടു എൻ ഇക്വട്ട് കോൺസെൻറ്റ് എനിക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പി വി റേസ് ടു എൻ ഇക്വട്ട് കോൺസെൻറ്റ് ഓക്കെ ആ പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സെയിം ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഓൺലി ഓൺലി ദ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഗാമ ഇൻ ടു എൻ ഗാമ എടുക്കൽ എൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയി ഓക്കെ ഗാമ എടുത്തു എൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ട്രോപ്പ് ഇക്വേഷൻ ആയി അങ്ങനെ വന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഡബ്ല്യു ഇക്വറ്റ് വർക്കണം എന്താവും നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നോക്കി അതായിരുന്നു കിട്ടിയത് പി വൺ ബി വൺ മൈനസ് പി ടു ബി ടു ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഫോർ അടിയ ബാറ്റ് സോ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും പി വൺ ബി വൺ മൈനസ് പി ടു ബി ടു ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഓൺലി ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് വരും ഗാമ ആൻഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ആർ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ പോളി ട്രോഫിക് പ്രോസസ് സോ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിറൈബ് പെർട്ടിക്കുലർ പോളി ട്രോഫിക് കേസ് ബി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ക്ലേഷ് വിറ്റ് വീൻ പി വൺ വി വൺ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലേഷ് വിറ്റ് വീൻ പ്രഷർ വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ ഓൾസോ റൈബ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പോളി ട്രോഫിക് പ്രോസസ് പോളി ട്രോഫിക് പ്രോസസ് എന്ന കേസിൽ എന്താവും ഗാമയിൽ എടുത്തല്ലേ എൻ ആവും അല്ലേ വി ടു ബി വൺ ഇക്കോട്ട് വി എം ബി വി ടു റേസ് ടു എൻ ടെക്കൻ എം കണ്ടീഷൻ ടി ടു ബി ടി വൺ ഇക്കോട്ട് വി എം ബൈ വി ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ടി ടു ബി ടി വൺ ഇക്കോട്ട് വി ടു ബി ടി വൺ ഓൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഓക്കെ അതും എഴുതി വെക്കുക അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അടിയവാരിക്കുന്ന കേസിൽ ഇതാണ് പോയിട്ട് ഓപ്പൺ കേസിൽ അതാണ് ഡൺ സോ ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ പോയിട്ട് അറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ അത് എഴുതണമെന്നില്ല നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ലാസ്റ്റ് വൺ അഞ്ച് പ്രോസാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ പ്രോസൺ വോളിയം പ്രോസൺ പ്രഷർ ഐസോതെർമൽ അടിയവാരിക്കാൻ പോയിട്ട് ഓപ്പി ഫൈവ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിക്സ്ത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പിന്നെ ഇവിടെ മൊത്തം ഗ്യാസ് ഇൻഫി ഗ്യാസ് ഫിൽഡിന് ചേമ്പർ എ ആൻഡ് ചേമ്പർ ബി സിന് വാക്വം ദിസ് ഇസ് എ ഒരു പാർട്ടീഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ദിസ് എ പാർട്ടീഷൻ വി ഹാൻഡ് പിന്നെ പാർട്ടീഷൻ ഇസ് റിമൂവ് ദ ഗ്യാസ് വിൽ ബി എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് ഫിൽഡ് ബോട്ട് എ ഇവിടെയുള്ള ഗ്യാസ് മുഴുവൻ ഈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അങ്ങനെ എത്ര ഇതിലേക്ക് വരും ദ ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ദ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് രണ്ടിലും സെയിം ആകുന്നവരെ ദ ട്രാൻസ്ഫോർട്ട് എക്സ്പ്രസ് അല്ലേ എൻ്റെ മീനും പ്രഷർ സെയിം ആകുന്നവരെയാണ് അതിൻ്റെ നടക്കുന്നത് ഇക്വലിയൂരം പോസിബിൾ എത്തുന്നവരെ രണ്ടും ഇക്വലിയൂരം രണ്ടും ഒരേ പോലെ ആകുന്നവരെ ദാറ്റ് ഗ്യാസ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ സോ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു 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 മൈനസ് യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വൺ സോ ഹിയർ വി സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഫോർ എ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ദർ ഈസ് നോ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ദർ ഈസ് നോ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ടു എക്സ്പോസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മുടെ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല ദർ ഈസ് നോ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ സോ ദ ഗ്യാസ് ഈസ് സിംപ്ലി എക്സ്പാൻഡിങ് ഫ്രം എ ചാമ്പർ ടു അനദർ ചാമ്പർ ദർ ഈസ് നോ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്ക് പ്ലേസ് അല്ലേ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ വിത്ത് നോ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നല്ലേ പഠിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ക്യൂ ഇക്കോട്ട് വേണം ക്യൂ സോ ഹിയർ ക്യൂ ഇക്കോട്ട് സീറോ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇക്കോട്ട് സീറോ ക്യൂ ഇക്കോട്ട് സീറോ ഡബ്ല്യു ഇക്കോട്ട് സീറോ സോ യു ടു മൈനസ് യു വൺ ഇക്കോട്ട് സീറോ ദോ യു ടു ഈക്വൽ ടു യു വൺ അല്ലേ യു ടു ഈക്വൽ ടു യു വൺ ദറ്റ് ഈസ് യു ഇക്വൽ ടു സി വി ഇൻ ടു ടി യു ഇക്വൽ ടു സി വി സോ സി വി ഇൻ ടു ടി വൺ സി വി ഇൻ ടു ടി ടു ഈക്വൽ ടു സി വി ഇൻ ടു ടി വൺ അല്ലേ യു ഇക്വൽ ടു സി വി ഇൻ ടു ടി യു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി വി ടി ടു യു വൺ എന്നുമ്പോൾ സി വി ടി വൺ സോ സി വി സി വി സ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അ
ഓക്കെ അല്ലെ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച കേസുകളിലെ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നില്ല നോൺ ഫ്ലോ ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയും കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എക്സെട്ട 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 സോ ഓൺലി ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നുള്ള കേസ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് എന്തുകൊണ്ട് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് അല്ലാത്തത് സോ പെർട്ടിക്കുലർ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്വീകാരം അല്ലേ ഇത് ഗ്യാസ് മുഴുവൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു എന്തെങ്കിലും ഇക്വേ മോഷൻ എത്തി സോ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുമോ തിരിച്ച് ആദ്യം ഇങ്ങനെ പോയി ഇത് വാക്കത്തിലേക്ക് എത്തി അത് മുഴുവൻ ഗ്യാസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി തനിയെ പാർട്ടി ഷോ നടയോ ഇല്ലല്ലോ സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഈ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന കേസ് മാത്രം ഇറ്റ് ഇസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എറിവേഴ്സിബിൾ ഓൺലി എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ റിട്ടേൺ പ്രോസസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആദ്യം പഠിച്ചാൽ റിവേഴ്സിബിളും ദിസ് ഓൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഓക്കെ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു 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 പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം റൈറ്റ് വി ക്യാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം പ്ലീസ് റൈഡ് ഓൺ എ പ്രോബ്ലം പ്ലീസ് റൈഡ് ഓൺ എ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം നമ്പർ വൺ എയർ ആൻഡ് എസ് എ കമ്പ്രസർ ടേക്ക് യു നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ എയർ എൻഡേഴ്സ് എ കമ്പ്രസർ എയർ എൻഡേഴ്സ് എ കമ്പ്രസർ അറ്റ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ പാസ്കൽ ഈസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ അല്ലേ പാസ്കൽ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ടെൻ റേസ്റ്റ് ഫൈവ് പാസ്കൽ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് സെഷ്യസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് സെഷ്യസ് ഹാവിങ് വോളിയം ഓഫ് ഹാവിങ് വോളിയം ഓഫ് ഹാവിങ് വോളിയം ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ കിലോഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാമിൽ ഒരു കിലോഗ്രാമിൽ വോളിയം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ് കംപ്രസ് എയർ എൻ്റെ സൈ കംപ്രസ് കംപ്രസിലെത്തി എൻ്റെ കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതിൻ്റെ കംപ്രസ് and compress to 5 into 10 raised to 5 pascal 5 raised to 5 pascal isothermally isothermally okay determine determine first question work done work done b change in internal energy change in internal energy second third one heat transfer heat transfer okay this is a question in the case of what we have studied nammal padichu endanu arayan vanittulla problem okay so please uh, please understand what the problem means എന്താണ് പ്രോബ്ലം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ സോ എയർ എൻ്റെ എസ് എ കംപ്രസർ വാട്ട് ഇസ് എ കംപ്രസർ നമ്മൾ കംപ്രസർ എന്താണ് പഠിക്കണം ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്താണ് പഠിക്കണം കണ്ടൻസർ എന്താണ് പഠിക്കണം ഓക്കെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റിഫ്രിജറേഷൻ ആണ് ഈ കേസ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കേസുകളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കംപ്രസർ പൊതുവെ എല്ലാവരെയും ഉണ്ട് കംപ്രസർ നമുക്ക് അറിയാം കംപ്രസർ വാട്ട് യൂസ് ഓഫ് കംപ്രസർ കംപ്രസർ എന്ന് വരുന്നത് എയറിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയർ കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കംപ്രസ് ദ എയർ അല്ലേ ഇറ്റ് പ്രഷർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രഷർ എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് പ്രഷർ കൂട്ടി ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കംപ്രസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെ കംപ്രസർ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കംപ്രസർ കംപ്രസർ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ഫോർ യൂസ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ അത്രയും ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കും അത് പ്രഷർ കൂട്ടാണ് റൈറ്റ് So, air is used, compressor is used to compress the air. Air is pressure to go. Pressure increase the pressure to go. It is used to compress the air. Okay. So, air enters a compressor at 10 raised to 5 Pascal. So, please write down. Solution, we will probably apply the same problem. First, we want to do is to write the given data. Given data is the same thing. We have to do any problem. We have to do any problem. We have to take any subject from S1 to S8. Please write down the given data first. ഓക്കെ അതിന് പ്രത്യേക മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ ഗീവൺ ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗീവൺ ഡാറ്റ പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റിലേക്ക് ചോദ്യം നോക്കണം സർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കംപ്രസ് ആയിട്ട് ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് പാസ് കൽ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇലക എയർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സോ പി വൺ പ്രഷർ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ
or under h5 newton per meter square and 25 degrees celsius 25 degrees but t1 temperature first initial temperature is 25 degrees celsius please convert the temperature given temperature in kelvin scale we are doing the whole problem ella thannirikkunna degree celsius angle namukku uttaram ikkichu kittu so ippol thannirikkunnathu pascal aanu so the unit is particular like that we want to convert the particular temperature into kelvin scale okay the for 25 plus 273 equal to 298 kelvin right 298 kelvin t1 and pressure of the air p2 of the compression and compressed into 5 into 5 pascal and compressed into 5 into 10 to 5 pascal so p2 equal to 5 into 10 to 5 pascal right. p2 so what is t2 here anyone can say what is t2 here t2 and then anyone what's the temperature here final temperature anyone parayu tarile ngariyala nu para message itta njan kaanilla enengi screen maathre kaanan pattullu sound message irun sound enengi kekkan pattullu please please only microphone and speaker onnu onnu mic on aagittu nu parayu ഉത്തരം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമാണ് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം കംപ്രസർ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ കംപ്രസർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കംപ്രസർ ഉണ്ട് കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയർ അകത്തേക്ക് വരും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അകത്തേക്ക് വരുന്ന എയർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് എന്ത് പ്രഷർ ആയാലും എത്ര പ്രഷറിലാണ് എയർ അകത്തേക്ക് വരുന്നതെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും അധികമായിരിക്കും കാരണം എന്താ കംപ്രസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കംപ്രസ് ചെയ്യാനാണ് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രഷർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിചാരിക്കുക ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ പ്രഷ് ഇപ്പൊ കംപ്രഷൻ പ്രൊസീസ് എന്ത് കംപ്രഷൻ ആയാലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രഷർ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രഷർ കൂട്ടുക അപ്പൊ പ്രഷർ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് കംപ്രസർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി സോ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ എന്ത് പ്രഷർ വന്നാലും അത് കൂട്ടിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്കുന്നത് പ്രഷർ കൂട്ടാൻ ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് പ്രഷർ എന്താണ് ട്വന്റി എച്ച് ഫൈവ് പാസ്കലാണ് സോ അത് അകത്തേക്ക് വന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ കംപ്രഷൻ ദ പ്രഷർ ഫൈവ് ഇൻ ട്വന്റി എച്ച് ഫൈവ് അപ്പൊ അഞ്ച് മടങ്ങ് കൂടി ആദ്യം കിട്ടണേക്കാൾ അഞ്ച് മടങ്ങ് പ്രഷർ കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ കംപ്രഷർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രഷർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇന്ത്യ കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എയർ എൻ്റെ സേ കംപ്രഷർ ടെൻ റേസ്റ്റ് ഫൈവ് പാസ്കൽ പ്രഷറും ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എയർ ആണ് കംപ്രസിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അഞ്ച് മടങ്ങ് പ്രഷറുള്ള ഫൈവ് ഇൻ ടേസ്റ്റ് ഫൈവ് പാസ്കൽ പ്രഷർ പോകുന്നു അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞില്ല അത് എത്രയാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതറിയില്ല അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എയർ എൻഡേസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈവ് പാസ്കൽ ആൻഡ് കംപ്രസ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ടേസ്റ്റ് ഫൈവ് പാസ്കൽ ഐസോ തെർമലി ഉണ്ടോ ഐസോ തെർമലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഐസോ തെർമലിയാണ് പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഐസോ തെർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നില്ല അതാണ് ഐസോ തെർമൽ എന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ അർത്ഥം സോ ഐസോ തെർമൽ പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ അകത്ത് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും നടുക്ക ടെമ്പറേച്ചറും എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഐസോ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് സോ അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഐസോ തെർമലി ഞാൻ കംപ്രസ് ടു കംപ്രസ് ചെയ്തു ഐസോ തെർമലി കംപ്രസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും ടി ടു ടി വണ്ണും സെയിം ആയിരിക്കും ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു മീനിങ് ഇല്ല നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻഡ് ആണ് ചെയ്യാൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് സോ ഏത് ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ചാറ് പഠിച്ചു അഞ്ചാറ് പ്രോസസ് പഠിച്ചു ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയില്ല സോ ഹിയർ ഇതിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം ഐസോ തെർമൽ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വാല്യൂ പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ടി ടു ഈക്വൽ ടി വൺ
ഓക്കെ നമ്മൾ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വർക്ക് ഡൺ അല്ലേ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു യു ടു മൈനസ് യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ അതാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ദ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു യു ടു മൈനസ് യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഐസർ മൈ പ്രോസസ് സോ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ എ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗൽ വൺ ടു ടു പി ഡി വി ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി വൺ വി വൺ ലോഗ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഓർ വി വൺ ബി ടു ഒന്നും എടുക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ സോച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പി വൺ വി വൺ ലോഗ് പി വൺ ബി ടു ബൈ വൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി വൺ ബി ടു ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ വരുന്ന അറിയാലോ പി വൺ വി വൺ ഇക്കോട്ട് പി ടു ബി ടു സോ അവിടുന്ന് വി വൺ ബി ടു ബൈ വൺ എടുക്കുമ്പോൾ പി വൺ ബി ടു ആയി മാറും സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പി വൺ വി വൺ ലോഗ് വി ടു ബൈ വണ്ണും പി വൺ വി വൺ ലോഗ് പി വൺ ബി ടു നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ നോക്കാം എന്നിട്ട് വേണം ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം സോ ഇവിടെ പി വൺ ഉണ്ട് പി ടു ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ വോളിയം വോളിയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിയില്ല സോ ആ വി വൺ വി ടു വി വൺ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യേ വേണ്ട വി ക്യാൻ യൂസ് ഇക്വേഷൻ പി വൺ വി വൺ ലോഗ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഓക്കെ പി വൺ വി വൺ ലോഗ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഇത് നമുക്ക് പി വൺ വി വണ്ണോ പി ടു വി ടു ഒന്നും എടുക്കാം പി വൺ വി വണ്ണോ പി ടു വി ടു ഒന്നും എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് പി വൺ വി വൺ ഇക്കോ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഐസോ തെർമ്പിലാണ് പി ടു ഇ വി ഇക്കോ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഐദർ പി വൺ വി വൺ എടുക്കാം ഇനി പി ടു വി ടു തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പി ടു വി ടു എടുക്കാം ഇനി തിങ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ചെയ്യാം സോ അപ്ലൈ എല്ലാ വാല്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കി പി വൺ വി വൺ പി വൺ വന്നിട്ടുണ്ടോ പി വൺ വന്നിട്ടുണ്ടോ വോളിയം വോളിയം ഇനീഷ്യൽ വോളിയം മീൻസ് വി വൺ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ടോ വോളിയം ആ ഹാരിങ് എ വോളിയം ഓഫ് ഇപ്പോൾ വി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ലാതെ വി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ മീറ്റർ ക്യൂ വി വൺ ഓസോ വി വൺ സോ പി വൺ വി വൺ പ്ലീസ് ഗി വൺ ഗീവ് ദ വാല്യൂ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കൊടുത്ത് നോക്കി പി വൺ ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വോളിയം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലോക്ക് പി വൺ ബൈ പി ടു ഇനീഷ്യൽ പ്രഷർ ഈസ് ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് ഫൈനൽ പ്രഷർ ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ഇറ്റ് ഈസ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എനിക്ക് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഡൗൺ അത് ലോഗിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്നിട്ട് ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇയ്യാ Okay, we will get a lengthy, length title value. If you have 10 raised to 5, you can see that the particular value is 10 raised to 5. Then you can see that the value is 10 raised to 5. Then you can see that the value is 10 raised to 5. So, it will be a real big value. If you have a value, you can convert it into kilo. That is 3.5 raised to 5. If you have a question, you can see that the value is 10 raised to 5. If you have a value, you can see that the value is 10 raised to 5. വോളിയം അല്ലേ വോളിയം തന്നിട്ടുള്ള പെർ കിലോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക സോ പ്ലീസ് കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു കിലോ ജൂൾ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് എപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് കിലോ ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് സോ ഐ തിന്റെ സോ ഇന്ന് വാല്യൂ വിൽ ബി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ ടു എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്നാണോ പ്ലീസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന വാല്യൂ എഴുതാം നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം സോ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇത് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് സൈൻ
എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാണ് കംപ്രസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ പുറത്തോട്ടേക്കല്ല അകത്തേക്കാണ് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് സോ വർക്ക് ട്രാൻസ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് സിസ്റ്റം ടു സിസ്റ്റം അല്ലേ വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ടു സിസ്റ്റം ആണ് ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം അല്ല ടു സിസ്റ്റം സോ ദ വർക്ക് ഡൗൺ ഇബി നെഗറ്റീവ് സോ എപ്പോഴും അത് ചിന്തിക്കുക വർക്ക് ഡൗൺ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നത് നമ്മൾ യുക്തിപരമായി ആലോചിച്ച് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഒരു വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ദ സിസ്റ്റം ദ വാല്യൂ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഫോർ ഔട്ട് ഏത് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ ദർ ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് യു ടു മൈനസ് യു വൺ ആണ് യു ടു മൈനസ് യു അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി യു ടു മൈനസ് യു വൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് യു ടു മൈനസ് യു വൺ വാട്ട് ഈസ് യു ടു മൈനസ് യു വൺ ഹിയർ യു ടു മൈനസ് യു വൺ യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി വി ടി ടു റൈറ്റ് മൈനസ് സി യു വൺ എന്താ സി വി ടി വൺ റൈറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യു ടു ഈക്വൽ ടു സി വി ടി ടു അല്ലെങ്കിൽ യു ഈക്വൽ സി വി ഇൻ ടി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ സി വി ടി ടു മൈനസ് യു ടി വൺ സോ ടേക്ക് ദ സി വി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സി വി ടി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേക്കൺ ഔട്ട് സി വി ഇൻ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ആണ് റൈറ്റ് സി വി ഇൻ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ സോ വാട്ട് ഈസ് ടി ടു മൈനസ് സി വൺ ഹിയർ സീറോ അല്ലേ ടി ടു ആൻഡ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു സെയിം ടി ടു ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ആണ് സോ ടി ടു ഈക്വൽ ടി വൺ ഹിയർ സോ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ ഫോർ യു ടു മൈനസ് യു വൺ ഈസ് സീറോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ഇൻ്റർണൽ ജി ബി സീറോ ചേഞ്ച് ഇൻ്റർണൽ ജി ബി സീറോ ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹീ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ക്യൂ ഹീ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ക്യൂ അല്ലേ ഹീ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ക്യൂ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു യു ടു മൈനസ് യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വൈ റൈറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു യു ടു മൈനസ് യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വൈ ആയിരുന്നു സോ ഹിയർ യു ടു മൈനസ് യു വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ യു ടു മൈനസ് യു വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ സോ ക്യു ഈക്വൽ ഡബ്ല്യു ക്യു ഈക്വൽ ടു സെയിം ബാങ്ക് സോ ദ സെയിം വാല്യൂ ക്യു ഈക്വൽ ഡബ്ല്യു സോ പ്ലീസ് ആയിരുന്ന സെയിം വാല്യൂ മോൾക്ക് സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ചെയ്യാം സെയിം ഡബ്ല്യൂ യൂസ് ചെയ്യും സോ സെയിം ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ വർക്ക് ഡൗൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് സോ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് എന്ന് പറയാം ഫ്രം സിസ്റ്റം ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയാം ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സെയിം വർക്ക് ഡൗൺ ആണ് സോ വർക്ക് ഡൗൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് വരിക മാത്രം മതി അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ട സോ പ്ലീസ് ലൈറ്റ് വൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ എച്ച് സോ ദിസ് ഈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ട് വി ആർ സ്റ്റഡി ഓക്കെ എന്താണ് പഠിച്ച അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അധികം പ്രോബ്ലം ഇതിലേക്ക് വരാം സോ എന്താണ് ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് അപ്ലൈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർ യു ട്യൂബ് മനസ്സിൽ ഓൺ എടുക്കാൻ എടുക്കണം നമുക്ക് ടേക്കിംഗ് ലോജിക്കൽ തിങ്ക് ചെയ്യാം വാല്യൂ ചെയ്യാം സോ that's for today's class okay so the